Hola, ¿qué tal amigos de G7 Magazine? Pues siempre los mejores eventos el día de hoy con un personaje del que realmente yo estoy enamorada. ¿Del personaje? No, de él. No, bueno, también de él. Okay. Estamos con el flaco Solórzano, recién desempacado desde Colombia, señores, para todos ustedes. Lo recordarán por muñecas de la mafia y el flaquito nos va a decir qué está haciendo el día de hoy aquí en México City. Pues mira, eh, llegué a México hace ya como un mes y contento. Feliz está ahí. Pero feliz. O sea, qué ciudad. A mí todo el mundo me ha hablado del distrito. Todos mis amigos habían tenido oportunidad de venir. Yo nunca había podido venir. Sí, y se me dio. Y ok, les digo, sí, tienen todas las razones. Esta ciudad es lo máximo. Hay de todo por hacer. Para caminar, para rumbear, para teatro, para danza. Tremendo, ¿me entiendes? En serio. Y bueno, vinimos aquí a trabajar. Vamos a estar aquí una pequeña temporada. ¿En qué estamos trabajando, Flaquita, ahorita? Pues mira, estamos trabajando en una serie que se va a llamar El Señor de los Cielos. Es una producción de Argos con Telemundo. Y bueno, narra, no es una película, eh, digamos, documental que hable de la realidad, no. Es una ficción. Si es una ficción, fue tomada, como basada un poquito en algún personaje que existió en tiempos pasados, ¿no? Sí. Y es la historia de un narcotraficante que tiene negocios con narcotraficantes colombianos. ¿sí? Eso no se ve, eso es ficción, pura ficción. Sí, eso es ficción, o sea, cualquier cosa que, ¿cómo es Parecida que dice? Para ser mera coincidencia. coincidencia. Claro. Y entonces resulta que este señor hace negocios con agente Colombia. Y resulta que hace negocios con Oscar Cadena. ¿Qué tal? Y hace negocios con Pablo Escobar. Entonces, el personaje protagónico de Pablo Escobar, ¿sí? Andrés Parra, viene a México a hacer negociaciones con este señor de los cielos. Yo, que interpreto a Oscar Cadena, vengo y él va a Cali a hacer negociaciones. Entonces, importaron personajes de otras series al señor de los cielos, que ah, me parece buenísimo. Buenísimo, ah, buenísimo. buenísimo. Eso ya va, lo vamos a ver próximamente o están en grabaciones. Eh, estamos en grabaciones, pero en Telemundo tiene más más premura que México y que Colombia. Eh, Telemundo estrena el 14 de abril, creo, entre el 14 y el 15 en Telemundo, Estados Unidos, estrena El Señor de los Cielos. Flaquito, y como actor, muchas veces el encasillarte dentro de, en tu caso, por ejemplo, de venir de muñecas de la mafia y de todo ese tipo de cosas allá en Colombia, ¿crees que se te encasille un poco o un tanto eh, dentro de todo esto que es mafiosos, matones, eh, y no te da miedo tú cómo te sientes acerca de todos estos personajes, te sientes bien, te gusta esa onda, esa vaina, a ti te gusta, tú dinos. Pues mira, de verdad he sido un actor afortunado, por lo menos en mi país, ¿sí? Eh, yo hice el cartel de los sapos y era pues, y ese man si sí era malo, tipo así duro, fuerte. Y Caracol me llama para la novela siguiente y hago todo lo contrario. Eh, y estuvimos Robinson y yo, ¿sí? Y Robinson hace otra cosa contraria, es un taxista bacano. Yo soy un hombre humilde, más bien tonto, enamorado, buen papá, ¿sí? Después hago las muñecas de la mafia. Mi máximo hit en la vida. Sí, y después de la muñeca me mandan a hacer otra novela que se llama El Secretario, donde soy un tipo buena persona, buen amigo, un hombre leal, chévere. Entonces he tenido la opción en Colombia de hacer malos y buenos. Siempre se van a recordar los malos, ¿sí? Porque los malos son una maravilla. Para interpretarlos, ¿sí? Porque yo te digo una cosa, yo que soy, yo me considero un, una persona buena, buen amigo, me considero buen padre, más, más madre que padre, me considero alguien tranquilo en la vida, que no me gusta la autoridad, ¿sí? Entonces, cuando interpreto sus personajes, es una berraquera, para mí, como actor, como, como mi profesión, porque ahí sí tengo que cambiar, sí tengo que ser otro. Si me entiendes, cuando me ponen a hacer los otros que te digo, soy yo. <risa> ¿Sí? Oye, no, pues, eh, o sea que tú estás contento con ese tipo de personajes, pero el flaco, su olor sano como persona, bu buena mamá, Mr. Mom, bacano, ¿no? Eres bacano, dicen allá en Colombia, los amigos que les mandaba muchos besos por la red. Y aquí en México, ¿cuánto tiempo te vamos a tener? Pues, hombre, me quedan dos meses. Dos meses. 
que van a ser muy tristes cuando estemos llegando al final. Porque de verdad me encanta, me encanta esta ciudad, ¿me entiendes? Me encanta esta ciudad porque, porque es una metrópoli, es una, una Nueva York, ¿sí? pero es una Nueva York latina. Entonces uno se identifica por todas partes, ¿no? Tiene una, 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 una oferta gastronómica impresionante, ¿sí? Por ejemplo, soy amante en ese momento, soy amante de los tacos pastor. Ay, no todo el mundo son amantes de los tacos al pastor. Los míos, los míos son los tacos pastor. Sí, son los míos, sí. Más que todo, que los chilaquíes, que, que los... Eh, todo. No, el taco pastor para mí es lo máximo. Su máximo sí. hit del flaquito Solor Sano. Flaquito, mándanos un besote a todas las mujeres de G7 Magazine, que de verdad te seguimos, te vemos todo, todo lo que haces. Ese Braulio, yo me quedé enamorada de Braulio ahí en Muñecas de la Mafia. Lo están repitiendo por Unicable. Hay que seguirlo. El, el señor Flaco, es la primera vez que lo entrevisto y no va a ser la última. Me considero fan de los buenos trabajos y de los buenos actores como el señor, que es un señorazo, Solor Sano, desde Colombia. Viene desempacado y lo esperamos próximamente en el señor de los cielos y yo quiero que México me adopte porque el flaco Solorzano le dice a todas las narizonas de Ciudad de México, de Cuernavaca, de, de, de Acapulco, de Veracruz, de Puebla, ta, de Tasco, ¿sí? de Durango, de Monterrey, de Baja California, que haya recibido muchos saludos. Narizonas, estoy feliz de estar en su país, me encanta, me parece chéverísimo, todos ustedes me parecen, ¿sabes qué es lo que más me gusta a los mexicanos? El humor, ¿sabes? Todo lo hablan en doble sentido, todo es en doble sentido, sí, son veloces de aquí. Entonces estoy feliz, un saludo a todas las narizonas de México y bueno, ahí estamos conectados. Un beso al flaquito Solórzano y de Erendira Mabel, esto es G7 Magazine, en el Super Cóctel de la Moda 2013 desde Lunario. Un beso, ayo.